世宗庙，夏季后世，奉至以礼。殿下，花烛良宵，早些安置吧三次相让，这是第一次。有本事你就杀了我，我不用你让
子，太子妃，卯时过半，该起了。太子殿下，太子妃殿下，请去凤章殿给陛下、皇后娘娘问安。奉茶，父皇。嗯，母后。谢母后。太子取得心腹，你二人从今日起，需同心同德，互敬互爱，方是夫妇之道，大伦之本。儿臣遵旨。太子妃是心腹，宫中多有规矩，东宫里的事务也甚是繁琐。我身边的赵女士颇为得力。便将他赐予东宫，服侍太子妃。嗯、多谢母后提恤。母后，东宫里的人多得很，侍候太子妃的女官、宫女不下百十人。既然是这么得力的人，不如继续留在母后身边吧。你们男人呐，哪懂得做心腹的难处？若没有一个得力的女官帮衬，不知道要费多少力气和心思。既给了太子妃，太子便不要推辞了。是。阿英，阿英，殿下有事吗？皇后赐你女旨，明显是有监视之意，你为何毫不推脱，爽快答应？母后也是一片好心，殿下想多了吧？阿英，不要这么对我好不好？殿下是想让我笑吗？我可以笑的。你要是恨我。跟昨晚一样刺我便是。我为什么要刺你啊？我又打不赢你。统共才相让我三次，现在只剩下两次了。殿下要是真杀了我，可怎么办？我阿爹现在已经像个小孩子一样，他既记不得回家的路，也不知道崔家军其实已经没有了。每天还念叨着要回大营里去看看。我要是死了，我阿爹也活不了。殿下想要娶我，现在已经娶了。殿下想让我做太子妃，我现在也已经是太子妃了。殿下若还想让我像从前心悦十七郎那样心悦殿下，那恐怕是不能。
，小姐，康森，小姐，他们都不让我进来，可算见到你了。怎么脸色这么差？才一个晚上，就好像瘦了些呢。阿英没胃口，昨晚到现在滴水未进，你去做一些甜汤，看她喝不喝一些。是。我帮你摘吧，不用了。一会儿吃些东西再睡吧，不能不吃东西啊。等会儿桃子做甜汤来了，喝两口。太子殿下，太子妃殿下，顾良娣前来拜见两位殿下。叫他回去，说我身子不舒服。是，且慢。差点忘了，这东宫里面还有位顾良娣呢，请他进来吧。是。见太子殿下，太子妃娘娘。免礼。是。原本一早就该来给太子殿下和太子妃娘娘问安，但想着今晨太子殿下和太子妃娘娘都要去封章殿给陛下和皇后娘娘问安，所以直到此刻晚娘才来。明日臣妾一定五更就来，伺候太子妃娘娘梳妆。不必了，五谷我起不来，而且。这里人很多，也不用你特意过来侍候。是。臣妾修了一幅鸳鸯图，恭贺太子殿下与太子妃娘娘大婚。修的不错，娘娘谬赞了。自从太子殿下大婚的消息传来，婉娘心里是比谁都高兴。一来是婉娘有幸。与娘娘算得上是旧识，知道娘娘是睿智爽利之人，没有半点女儿家的扭捏。二来，娘娘成了太子妃，太子殿下心里高兴，婉娘自然也心中欢喜，觉得有了主心骨。顾良娣这副鸳鸯绣的确实不错，刚好，我这儿还缺一个屏风，那就再帮我修一个大绣屏吧。不麻烦你吧，娘娘真是太客气了。不麻烦，娘娘看得上是婉娘的福气，那就好。我累了，你先回去休息吧。是，臣妾明日再来给娘娘问安。明日不用来了，既然太子妃看上你绣的东西，那你就尽快绣好吧。换件衣裳再睡。太子妃定然是故意的，哪有这么早就歇午觉的？明明知道良娣今日是一定要拜见他和太子殿下的，他就是存心怠慢您，还让您绣屏风。那绣屏那么大，得绣到何年何月去？最可恶的是，太子殿下也站在他那边。住嘴！太子殿下也是你可以抱怨的。太子妃乃崔大将军独女，性情骄纵，五更都不肯起来。也不知道她从前行军打仗，是几更睡，几更起。这明显就是一番托辞。她就是不想看到我吧？既然她不想看到我，说明她很在意我。既然她在意我，那我更要多多出现在她面前，让她时时刻刻记得，这东宫里头。除了他以外，还有一位太子良娣。你
殿下。等等，地上凉。这床被子你也垫着吧。不用了，一共才两床被子，你盖着吧你怎么来了？臣妾是来侍奉太子妃娘娘的，因今日花好，臣妾亲自去花园里折了一些，供太子妃娘娘插病赏玩。太子妃现在还睡着？是，太子妃说五谷她起不来，所以臣妾怕打扰她，就在这儿静静候着。不用了，太子妃向来不喜欢这些花花草草的，都拿回去吧。殿下。他让你绣屏风，你先把屏风绣好再来。是。殿下，我看你脸色有些不好，是不是旧伤又复发了？没什么，昨晚太冷了，没睡好。太冷了，这东宫里的人是怎么服侍殿下的？不知道给殿下换一些厚的被褥吗？哎，行了，不说这些，咱们好好谋划一下。太医不是说，崔大将军的病是痰湿所致，乃至迷了心窍，时而糊涂，时而清醒吗？但是太医也说了，心病需要心药医。崔大将军这个病。如果没有对症的新药的话，是很难治愈的。太医说，要么积一积，将崔大将军胸口的淤血积出来，八成能好；要么就顺势而为，让崔大将军重新领兵打仗，八成也能好。崔大将军都这个岁数了，而且你也知道现在的情形，崔家军已经解散了，怎么领兵打仗啊？那就只能赌一赌，积一积他了。殿下，您这个可是险招啊！太医可说了，如果弄不好的话。
崔大将军的病会越来越重的。我之前不是天天陪着他钓鱼吗？得知崔大将军平生最痛之事，便是他夫人的死。唯有用此事以毒攻毒，方可知其痴者。我想，若崔大将军知道自己的病情如此，他也会铤而走险，因为他是个用兵急勇之人。我相信他。明白了，小姐。嗯，小姐，东宫这里的花园好大、啊，我看这些花开的特别好，就给你摘了一束。哦，正巧，路上还遇见了太子殿下，他还问我这些花够不够，要是不够的话，后面花圃里还有呢。他还问：“你来了东宫以后，吃的习不习惯？要不要再单独给你设个小厨房？”你们先下去吧，好看吧？在跟他生气啊？他刚刚那副样子，倒像是着急想跟我打听些什么呢。不过你放心，我什么都没说，我还吓唬他来着。我说你吃也吃不好，睡也睡不好。哎，不对，你俩现在都睡一个屋里头了，这可是骗不到他的。小姐，我是不是说漏嘴了呀？你想和这个吃法真的很有古意，就像古人用鼎煮肉，还用菊花花瓣去去腥味解腻。是啊，这锅子下面生着火，煮肉的时候一定要这样涮着，这样的话肉才不会煮老的。嗯今天你可要多吃一些，最近都没有好好吃饭，人都轻瘦了不少。你也要多吃一点，来，这边的肉都熟了，吃。嗯。十七郎，这天也太冷了，要不咱回去吧？我都跟他说了，我要去顾良娣那用晚上，他还装作一副马不在乎的样子。你说。我是不是该晚点再回去了？十七郎，其实我没太听懂，你说太子妃都满不在乎，你为啥还要在这儿走来走去？晚些再回去了。哎，我真不知道桃子为什么会喜欢你。他说他就喜欢我这样傻乎乎的样子。是啊，这可不是吗？萝卜青菜各有所爱，傻子真是傻人有傻福。桃子能喜欢我，确实是我的福气。嗯。十十七郎，你真不回去啊？不回去。那你要不回去的话，我就先回去了。桃子跟我说，他今天做了我从来没有吃过的新鲜吃食，说要我回去一起吃。哎，去去去！哎，哎，等一下。他们都知道你是跟我一起去见顾良娣的，你这一回去，那他们岂不就发现我早就从顾良娣那儿走了？那我不就露馅了吗？那我不就白白睡半个晚上了吗？对啊，事情啊，还是你想的周到。殿下，去给我拿一双筷子。哦，不是拿。不是在顾良娣那用晚膳吗？怎么，这顾良娣居然让殿下没有吃饱吃好，这可不行。桃子，去传顾良娣来，我要问问她，是怎么侍候太子殿下的。是，不准去。桃子，你出去，长儿在偏殿等你。是。
殿下这是怎么了？就算是顾良娣没有侍奉好殿下，难道我还问不得了？我还要问问你为什么要生气呢？是因为我去顾良娣那用了晚膳呢，还是我回来太晚了呢？生气？殿下为什么会觉得我在生气啊？你如果没生气，你为什么要找顾良娣的麻烦，还要传她过来问话？殿下这是忘记了吧？我是太子妃，在这东宫里面。梁帝没有侍候好殿下，当然应该由我这个太子妃来过问了。俗话说得好，做一天和尚撞一天钟。既然我现在已经是这个太子妃了，自然要尽忠职守。殿下之前是不愿意做太子的，但现在不是也做的挺好的吗？身为储君，替朝廷谋划，解散崔家军，把我父亲。从一个万军统领，变成一个颓唐的老人，不就是为了消弭朝廷所担忧的藩镇之祸吗？阿英，我也是迫不得已。你回去吧，我要休息了。我回哪里去？这里是城峦殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃。就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。
就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊殿下，殿下，嗯，来了啊！一早传召，不知有何事。哦，那穆仙鹤的事，打听的怎么样了？他并没有遮掩自己的行踪，只是这个人呢，疏懒、张狂，无论什么达官贵人，或者是一掷千金，他都不为所动的。看来这位穆仙鹤。想要打动他，绝非易事。小姐，小姐，小，啊，小姐，你怎么突然穿成这样了？哦，我想着你说，接触的事情有些眉目，那今天正好可以去追查。哦，是，是有一个接受人打扮成西凉行商的模样。最近都有在出入西长经，据说是接受首领乌洛的亲信之人，但是这个消息也不确定是真是假，还是要亲眼见一下这个人才好。嗯，真的吗？难怪今天太子妃娘娘这么早起，是自己梳妆的。我给太子妃娘娘奉茶，看得真真的。他虽然用脂粉遮掩，可他那脖子上好几处呢。哎，刘香殿的不良弟，只怕是要气死了。眼见他是先进的东宫，谁知太子殿下连眼角都不曾瞥他一下。一个是硬塞给太子殿下，一个是太子殿下心爱的人，那能一样吗？那宫人还说，不良弟乃是陛下赐婚的，太子妃。却是太子殿下冒着大雨，在景德殿前跪了整整一天，跪的都吐血了，才苦苦求取来的。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱之人，那能一样吗？哎、小姐，您就别绣了。这幅绣瓶就算绣好了，太子妃也不会让您去见殿下的。他那么霸道的一个人，偏生的殿下又这般宠爱他。住嘴！是，小梁帝。只是梁帝还是应当尽快想办法才是，否则太子殿下真的不会再来了。我叫你住嘴！你听到没有？也来消息催梁帝，希望梁帝尽快。这个木仙鹤特别爱吃风鹰楼的菜，有钱的时候每天都来，没钱的时候隔一天来一次，但是跪上都会给他记账。有钱的时候在一起。走吧，我们去会一会这位木仙鹤。哎，二位公子，二位公子，来来来，里边请，里边请。楼上的雅座啊，都给您准备好了。将橙子挖空，填入蟹肉、蟹黄、蟹膏，再封上橙鸡，蒸一刻，立时端上。嗨，今日最好的蟹啊，足有七两，钱包四只，客人觉得如何？不错。客人这吃蟹的法子新巧，厨房没有做过，呃，若是调味不当，还请客人宽宥。只要火候对了就行，没什么当不当的。去吧。好，这就去做。哼，蟹酿成，这种稀奇古怪吃蟹的方法，你是怎么知道的？哎呀，我哪懂这些呀、啊？你不是说这穆仙鹤是个爱吃之人吗？嗯，我就想起来，仙太子也是个爱吃之人。于是我就问了问东宫厨房里面的人，就知道了一些外头。
不知道的玩意儿。小姐，那个半停行商的，今日就在这儿喝酒。二位吃的可好？一会儿上来呀。好。哎，二位，里边请。不了，楼上要个雅间。啊，好，那楼上请。这酿成好香啊！哎，二位，在下闻香而来，不知可否让我尝尝那么一口？就一口，穆先生，这是客人的吧？这位是穆先生是吧？哎，相逢即是有缘，那这现酿成就让你一份，那我就不客气了。天哪！你说这东西是谁想出来的啊？把新鲜的蟹肉酿入城中，再撒上橙汁，以解蟹之心，这是极品呐、啊！你们二位应该姓裴吧？不对，姓李，也不对。你们姓顾，先生为何如此猜测？能想出这种吃法的人啊，非大富大贵之家不可。所以开始我猜你们姓裴，但一想，这裴家一群武夫应该不怎么懂得吃，所以我猜你们姓李。但这转念又一想，这李家人死的也差不多了，而且新皇也没听说他老人家有多么爱吃，所以啊。你们八成姓顾，家中有叔父深爱美食，所以便有这种作息的法子。那你这位叔父，一定养了几个好厨子，对不对？哎，可惜叔父早逝，家里的厨子，此去的十之有八。的确可惜了。那剩下的呢？剩下还有几个？剩下不过三四个。不过有三位特别出色，有一位擅长做鱼，一位善于制汤，另一位善于制作肉脯。哎，这要是能到你府上赴宴，这神仙也能做的。商是不是接硕人？嗯，那是乌洛的堂弟，叫乌言。乌洛对这个人很信任，我在瀛州的时候见过他。别人不认识，我是认识的。那他偷偷潜入西长京，想要做什么？肯定没什么好事。嗯，好吃好吃，这厨子手艺真不错。那多谢二位款待。在下就告辞了，嗯，再会。就这么让他走了？别急，他这种人，桀骜不驯，软硬不知，必须得想法子引起他的注意，并且还得隐而不发，这样才能打动他。放长线，钓大鱼，可不就是吗？生怕惊到他跑了，回头上哪儿找去？查博士，客人有什么吩咐？今天这鲈鱼不错
，帮我留一条活的，我要带走，不用你们签。客人果然好眼光，这南边来的活鲈鱼啊，说句大话，在整个西长京，除了我们丰盈楼，您就是拿再多的银钱，只怕也是没处去找寻。我这就去办。我记得你是不爱吃鱼的，某些人爱吃啊。我又不像某些人，自己吃的好，却从来不想着别人。嗯，这顿饭吃的可真是太饱了，还是外面的东西好吃啊。就是。两位客人，嗯，是才两位说要加一条鲈鱼带走，回家做鱼块。嗯，嗯，不用你们签啊，我们自己带回去签。对，可初夏呢，只有一条鲈鱼了，而另一位客人呢，也十分想要，就问能不能多出一倍的价钱，请将这条鱼让给他。不行，这条鱼是我先点的，得归我。怎么，加钱也不行吗？这客人说是他先要的，不肯相让。这样吧，你带我去一趟，我同他们说。哎，好。两位客人，这位想要鲈鱼的客人真的十分诚心，前来亲自相求。两位客人，我知道不应该夺人所好，但两位若是肯将鱼让给我，我愿意代付两位酒宴的账，并再送上一笔银钱。家中娇妻深爱此物，若不能将鱼带回去的话，只怕回家要跪算盘。馋吗？归算吧。你们家有算盘可以归吗？这杯酒，敬殿下。是臣妾的母亲送来的，制法和外面不同，您尝尝味道。那你怎么跟耳朵说的呀？我就跟他说，这么重要的事情，我可得好好想想。嗯，然后他就问我说：“那我想这个事儿，你得想多久？”嗯，我说：“那这个事儿，我也得想想。”嗯，你笑什么呀？我在想，那不得给耳朵急的，抓耳挠腮的。那倒也没有。嗯，不过他这几天看起来是有些着急，好像从小问我想好了没有，又不好意思问，憋回去。那你说说看吧。这么大的一件事情，我仔细想想，不是很正常，是特别正常，一定要仔细的想好了啊。嗯，边吃边想，让他着急是对的。
我告诉夫人，娘亲说了不可以用药，夫人却说您是胆小，叫我一定要把药涂在太子殿下的酒杯上。要是我不听，就要放卖我全家人。愚蠢至极，愚蠢至极！你们，你们这帮蠢货，你们这些孩童，连唯一的指望都没有了。殿下做什么？你干什么？我要罚你！干什么将军，您的病好了，您能认出我们吗？太子殿下一直想办法，想给您治病。阿爹。吐出了胸口的淤血，大将军神志清明，慢慢调养就无大碍了。知道了。我只觉得这心里有块大石头被挪走了，可是吓坏你了。这段时间可真是担心死了。阿爹没事了，真的。这些日子。就像做梦一样浑浑噩噩，现在总算是明白过来了。但是阿爹，您的头发全都白了。傻话，阿爹老了，头发自然会白。阿爹都是要做阿翁的人了，头发怎么会不白呢？嗯。<笑>你舒服点没有？好多了。事先怎么不告诉我？这法子，太医说会很冒险，只怕会适得其反。其实我心里也七上八下的。你说要有个万一，我该如何面对你？但是后来我想，崔大将军是个用兵急勇之人，若他知晓，定然肯冒这样的险。于是，我便让穆千鹤变了一场戏法，果然。这一击，便将他体内的淤血击了出来，人也就变清醒了。十七郎，谢谢你。我辛苦这么久，你只说一句谢谢吗？那我要怎么谢谢你啊？嗯，现在还想不出来，可能再过几个时辰，我就想出来了。你说的，这次一定要好好谢我。嗯，我想请岳父大人到青云观去住，那里十分清静，又有亲兵护卫，而且玄泽也住在那里，这样岳父大人闲来无事还可以教教玄泽，有个小孩儿承欢膝下，也会少思少虑
颐养心性。这个主意倒是不错。我记得小时候，阿爹教我习武的时候，最是高兴了。好了，殿下可以去上朝了。我还有一件要紧事要交给你。什么要紧事啊？我们呢？后殿那个浴桶太小了，换个大一点的吧。好了，该去上朝了。嗯，不上了。才回来啊！你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事，几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为阶数，大战沁水泉。那是谁教给你听的？是韩将军。每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。刀法天下闻名，韩将军教过我一些剑法，我能给您学刀吗？自然可以啊，来，看好了，嗯，好，来，好，对，再来，好，到了青云观，阿爹的精神果然好了。崔大将军可以将你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘，这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西，这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了，你都好久没有叫我十七郎。明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿姨，我在想，咱们要不要先生两个娃，一个叫阿芷，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，我没答应过。那就六个、八个、十个。嗯，这风云楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你派去我府上那个厨子，给我做了道新菜，叫烤鹿舌。我吃起来啊，觉得太咸了。但今天一吃这制肉啊，就觉得不想上下。穆先生为了家父的病，十分费心。这杯酒，是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我。
我听说这瀛洲有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻，溯江而上。这黄鱼鱼子十分美味，哎，可这么多年啊，我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。嗯。你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送二位一个洗发，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法？他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天，总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道？我就用这小小的把戏，祝贺二位新婚之喜吧。多谢穆先生。两位，今日吃的可好啊？特别满意。谢过客人。今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼块吗？好，那就带一条。客人上次花费重金才买得一条鱼，今日又给了我们若多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。啊，谢谢了。帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了。不愧是西长京第一酒楼，注定生意兴隆。谢谢客人。呃，哎哎，哎，客人，您的鱼，谢谢。给你算盘你就真要啊？咱们家确实没有算盘嘛。再说了，人家特意送的，不收的话，岂不是失礼啊？那你打算拿这算盘做什么呀？何必明知而故问呢？当然是，以备不时之需啊！你怎么会有不时之需啊？我当然没有不时之需了，我是怕你有不时之需。你这么狠心吗？这可是算盘。有人说了，他的娇妻动辄就让他跪算盘，与其枉担了这个虚名，还不如名副其实。我说笑的，都已经过了这么多天才吃上涮肉。殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己整。
，那就是不在这边了。那应该在那个方向。嗯？为什么？哎呀，不，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看，你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白，不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就死。我好不容易画的，就死。是三颗了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着，来，起。嗯，我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好啦，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次宋雨就算了，还送算盘，真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯，嗯。